Good evening, everybody. Hello, good evening. Hey guys, how's everything? How have you been? Guys, are you there? Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. So, how was everything, guys? How was your day? It is good to have My you here. Is fabulous. Fabulous. It was fabulous. Right? And the weekend. With more work. <laughs> With more work to do? Oh, yes. sorry. Yeah. It happens. It happens. You know, like. Uh, yeah, man. It good is evening. not. It is not that easy. Good evening. It is not that easy when you got, you know, like more work to do. Uh, and you have to work extra time or extra hours. Ooh, that's eh, a little bit heavy. But anyways, you know, like it's part of our jobs. Some of you might be waiting uh, for the weekend to start. Some of you maybe not because uh, some of you, I guess, you guys work on weekends as well, so you know it might be kind of you know kind of difficult sometimes, I guess. All right, so uh welcome back to another video conference, guys. Uh, it is good to have you here tonight. We are going to continue with the same topic, the one that we were just discussing uh last class. Right. Uh, okay, Marvin, thank you for telling me. Uh, as I said, we're going to continue talking about the topic that we were discussing last class, but now we're going to see a little bit closer the uses of the structure that we were practicing last class. So we're going to see a little bit the structure. We're going to practice a conversation that we got there. And of course, at the end, we will discuss a couple of exercises that you guys have in the manual, right? In order to do that, I'm going to pass the attendance list just to start with the class. Ana Carmina. All right, so not here, right? Augusto Cesar, and no, this person is no longer here anymore. Carlos Ernesto. Present teacher. Okay, cool. Elizabeth Joanna. All right, so she's not here. Evelyn Jamilet. Present. Okay, good evening. Uh, Fredis Eliseo. Present teacher. Okay, good cool. Good evening, teacher. Good evening, miss. Uh, Freddy Ernesto, I guess it's not here. It is Daniela. Mm -hmm. All right, not here. Uh, da, 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 Jacqueline Janet, I mean, this person never got connected. Karim Janet. Uh, you said present, Karim? I didn't listen to you. I don't listen to you. Uh, I guess you got some audio issues. Just for the future, try, try to check that on. Maybe it's like the connection of the... Present. Ah, ahora sí. Okay, ahora sí. Thank you. Thank you. Thank you. Good evening, Liliana. Actually, Liliana Laura, <laughs> you were next on the yes. in this list. Other student. Justamente entró para pasar la asistencia, eh? You see? All right, good. Maria Isabel. 
present teacher. Good evening. Good evening. Ya voy a encender la cámara. Lo siento, todavía no estoy en casa. Okay. All right, there you go. Maria Leticia. Present teacher. Ah, okay, cool. Now I don't see you dancing like, like you know, like from oh well. Como no, ahí está, ah. eh. No pregunten. Mejor no lo hubiera mencionado, exactly. I'm sorry. Okay, I'm sorry, Leti. Me dio okay. <laughs> Marvin Oswaldo. All right, Marvin is on the bus. Uh, okay, Miguel Ángel. Present teacher. Okay, cool. Uh, Rafael Alejandro. Erez or Rafa is not here yet. Rudy Alexander. Present teacher. Okay. Thank you, Mr. Sonia Elizabeth. Present teacher. Okay, cool. Ta -da -da -da. Wilber Francisco. Present teacher. Okay, very good. And this is like all the people we got over here. All right, guys. So let's start over with, uh, you know, like the class. I'm gonna show up something in here. Okay. Let's just start with something over here. Okay, let's start. With a short previous class. Me puso una asistencia. Lili. Cuando la mencioné, Lili, justamente le estaba pasando okay. asistencia. Ok, gracias, gracias. Ok, there you go. There you go. So let's start over with a short feedback from previous class. What was the topic, guys? What was the topic that we were discussing last class? No, Yes, Carlos. Ways to, ways to report a problem. Ways to report a problem. Okay, there you go. Ways to report a problem. Uh, and how was the structure that we generally use to report a problem? Can somebody tell me how can I report a problem? All right, since you said it was ways. Oops, give me one second, guys. Ways. To report a problem. All right. How some common way to report a problem? Uh, using the the uh, a instructor. I have a problem. Subject plus word. Okay. There you go. So I'm gonna I'm gonna go over here and write it down. Okay. I need a subject. Class. Subject. Gold. Gold. Okay. Plus gold. 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 Plus, uh -huh. like. Plus like. Like. Okay. Good. Plus to, to report. report. <laughs> to read. Actually, we we'll like to report. Uh huh. Yeah. Plus a, a problem. problem. A problem. Okay, there you go. Good. And then, you know, like what is mentioned, right? For example, one common uh, issue that I was showing the past days, if you guys remember, it was about the internet connection, right? It was just about the internet connection. So how can I report an issue uh, with the internet connection to taking this in consideration? I will say, I will like to report a problem with my internet. Now, I gotta come over here because in here I am going to tell which problem I have with the internet. I, because? No, you can, you can even start like a new no. sentence. I 
Oh, okay. And you, uh, you, you can express the problem that you're, that you're, you know, like having with that. I. Oh, in that case, let, let, let's put it in, 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 you know, like in third person. It. It doesn't, doesn't access internet. Exactly. It doesn't have access. Let's put it like this. It doesn't have access. Another way you can say is like, I can't surf on the internet. Okay. Or web pages can't load. So you see, so you got a variety of uh, ways to report a problem. Okay. Entonces acá tenemos una gran variedad de formas como podemos reportar ese problema. Remember, but this, the main structure is uh, the one that we generally use at the beginning, right? Just to mention that we got a problem, right? I want to report or I would like to report a problem with, and then you put the, 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 the issue that you have, all right, with the device, and then what is happening with that device according to you, right? So you might have this, all right, uh, ways to report an issue with any kind of device. All right, guys, if you want, you can write down uh, what, you, what I got over here just uh, to move on. Besides this one, besides using would like to, uh, do we have any other way to report a problem? Any other uh, structure uh, that we were practicing yesterday night? That probably you remember, guys. Mm. <laughs> Miguel? What will be another way to report a problem, Miguel? Give me one second, guys. What would it be? Uh, no le entendí, profe. Si me puede mencionar, perdón. ¿Qué otra estructura podría utilizar para reportar un problema? Ah, perdón. Eh, yes, uh, I use, I have, eh, el I have. Ok, let I me have see. to report a problem. Uh, like this. I have to report a problem. Just. Hmm. Actually, actually, this type of sentence is like when you're showing kind of obligation, Miguel. Right? Vamos a hacer algo with this one. Oh. In here, yeah. le vamos a quitar, le vamos a quitar el have to. Por el want. Como le want. Okay. I want to report a problem. Llevaría yeah. el to siempre. I want to report. Hola. I want to report. Sería I want to report or I want to report. I want to report a problem or in here, in here, it, it can be the same. Okay. But in here, if you want to not use the word problem, you can say issue. Okay. Or, like or trouble teacher. Okay, or trouble, exactly. Um, trouble. That might be another one. All right. It's about it in the, in... But related, listen, related with devices, it's mostly like issues. Issues. Okay. Con relación a los dispositivos, eh, eh, es más común utilizar la palabra issue. Right? Okay. And you can say over here, I want to report an issue with my computer. ¿Qué posibles problemas puede tener una computadora? Uh 
it got stuck. Crossing the screen. It has frozen screen. What else? It's a, it, it has a virus. Exactly. It has a virus. Uh, it is running slow. All right, so okay. this one is another one. And uh, it um, has a storage. Mm. Oh, it's like a full storage. It doesn't have enough. Ah, okay. And now we start. Okay. Exactly. Okay. Thank you. Mm -hmm. Uh, let's put it backwards. It has hard drive damaged. All right, so you see, we can got it like this. And this was our like the possible problems a computer can show, right? Entonces acá, la frase de introducción o la oración de introducción, all right, puede ser con would like to, con want, all right? And the other one that we were just discussing uh, yesterday. Pero ya luego lo demás ya queda a, a, a opción de ustedes, all right? Para mencionar el problema del cual nosotros queremos dar un reporte. Remember, you have to mention the device and then the problem that that device is presenting to you. La que más usualmente se utiliza, teacher. Both ways can be used. The first one is more uh, the first one is more formal. The second one is more common to use. La segunda es más usada, okay. aunque la primera es más formal. Right? Si queremos ser bien polite. Okay. Thanks. That's what I mean. Exactly. There you go. Uh, until here, guys, do you have any question related to this? Something that might not uh, be that clear for you? So how can I say, uh, for example, in my uh, previous job, uh, we have problem with, uh, um, I don't know how to say, program? Uh, program? Program or system? Uh, no, actually, system is everything. System is everything that compounds uh, the computer, you know. But uh, okay. when you got a specific item that you use, that one is called program. Program. Irish program. Yeah. Ah, okay. Uh, the problem uh, we have uh, could be. Um, related with the program mm -hmm. or programmer uh, uh, the ITs uh, to do program the, the, the program <laughs> or something like that uh, because they are uh, to do uh, or worrying in, in programmation ah okay good uh -huh. it's oracle maybe What's his, his name? He, we have a, a lot of problems because uh, uh, this, the program is a. Uh, uh, era tan, como le digo, eh, estaba hecho tan a nuestro, a nuestro estilo, a nuestro rubro, que, que casi siempre pues los teníamos ahí cerca. Eh, cualquier detalle que digamos de impuestos, de. 
eh, algún reporte que no lo tiraba, no lo mostraba. What else? Ah, okay. All right. So, but, so it means you used to have a kind of issues with that program. No, excuse me. So it means you used to have issues with that program. Yes, yes. Ah. Yes, with the program. Yes. Mm -hmm. And we have to IT department mm -hmm. and they co work out as uh, or hire uh, people with with experience in in program program programming okay programming yes yes yeah. the, uh, so the, they were the developers they were the developers yeah, or, the yes something like that okay because a developer is a person who creates programs a developer yes, is like a yes. desarrollador, right? El creador. Yes, yes, yes. Así es. Oh. No, 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 no era un, un programa de contabilidad tan, tan común, digamos, ¿verdad? Si, digamos, mm. queríamos una consulta de, de cheques por, por, por banco, por departamento, por, por un montón de años atrás. Eh, o las impresiones de X o Y eh, reportes, They had Excel, everything. PDF, yes, yes. o sea, lo que queríamos. Pero sí era un problema porque por tal de pedir algo eh, sencillo, nos, nos fregaban lo demás. ¿no? Entonces, de, de repente, era chistoso porque... Decíamos que el, el IT era como un mal necesario. <risa> sí, Ajá, sí, sí. porque de repente es como que mejor solo para las cuestiones más cosméticas. Uh -huh. Porque si ya tocaban a fondo, era, o sea, nos, nos fregaban porque no, no. Casi que, que volvíamos al Excel. Ah, bueno. uh -huh. that was, that was weird. That was weird. Yes, o sea, que yes. tanto que se quería hacer que al final terminaba siendo un messed up. Cabal, <laughs> well, sí. Well, that's crazy. Yeah, big problem, teacher. Ah, yeah, teacher. Man, I guess. I guess. Una yeah, pregunta. Carmen. Ok. Eh, también fun, eh, se escribe, vi una oración aquí que es pregunta, pero con el Would, uh, would you like to go? Oh, es yeah, primero, that's a question, actually. Uh, That's a Ajá. question. De hecho, ahora vamos a ver esa estructura en forma de pregunta. ¿Cómo que ah, la okay. pregunta? Yeah. We're about to do that. Okay. All right, guys. Good. Any other question? Any doubt that you may have? No? Okay. Nice. If you don't have any, uh, any other kind of question, guys, I would like you to open up your manuals. Tonight, we're going to work in a very different way. Go over your manual and let's go to page 42. I want you to go to page 42. Now we're going to start with a speaking form at the beginning. I'm going to project it. Uh, the page 42. Mike and Maria. And Maria. Exactly. This one. Mike and Maria, this is a conversation, guys. Now we're gonna be, uh, we're gonna do things a little bit different. We're gonna start over with this conversation, and then we're gonna explain uh, the uses of this structure in positive statements and question forms. All right, but uh, I would like to start with this conversation uh, with you guys, and then we're gonna, you know, you know, like stay with um, activities only right, in no matter like with conversations. Okay, it says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner, all right? This is a conversation between Mike and Maria, all right? 
I want you guys with your microphones off, help me out practicing this conversation after me, okay? I will repeat every word twice for you to practice, okay? And remember, you can take notes about the words that you don't know or you have problems in pronunciation. And at the end, you can ask, all right? questions related to the vocabulary. So let's start over. It says Mike. Listen up, guys. Mike Hernandez, IT department. Mike Hernandez, IT department. Okay, remember, IT department. It says Maria. Hello, Mike. Hello, Mike. This is Maria Ochoa. This is Maria Ochoa from accounting. From accounting. I would like to report. I would like to report a problem with my printer a problem with my printer. Mike says, what is the problem? What is the problem? Mrs. Ochoa, I mean, actually here is Miss. Miss Ochoa, okay. Maria says, it doesn't, listen, it doesn't, seem to be working. It doesn't seem to be working. And it's making, and it's making a strange noise a strange noise. Mike says, is there a message? Is there a message in the control panel? In the control panel? Maria says, yes, it says, Yes, it acá no es seis. Se pronuncia it says. Says, all right? It says service. Service. Also. Is it the, also, is it the past? Is it? Hola? It's past tense. No, says. Says, uh -huh. sev, no sev, sev con de, no, sev con de al final la pronunciación, sev es pasado. Ah, okay. Sev, okay. Okay. Also, there is a red light. Also, there is a red light on the error button on the error button. I would like you to come. I would like you to come soon to check it. Soon to check it. Mario says, actually here, it has to say Mike. This, this is crazy. I see. Mario. <laughs> Why again? Was like, I see. I'll. Listen. I'll. Be there. Right away. I'll be there. Right away. Okay, guys. From this short conversation that you got over here. Do you have any question? with vocabulary? 
El diálogo que tenemos en el folleto no es el mismo. <laughs> Solo la primera línea. What? Sí. Solo. ¿En qué hoja está? A mí está, sí me aparece. Is it, me is, it one, is it page 42? 32. Es la página 42. La página 42 lo tengo yo. El que está leyendo. ¿En cuál la tiene? 42. 42. Por la fotografía más me guío. Sí, me... sí, yo. Este... <ríe> Um, es que yo no, no, no será la otra. No, quiero ver si hay otro de Peter. La otra no se parece. De Mike. Ah, como no, ya la encontré. Estaba ¿No será esta la que tenía Mike. este? No, no, es que hay dos de Mike y María. Yeah, there are two. Uh -huh. la en la, la 42 40. estamos y yo estaba leyendo, creo que la 45. No, me, you're going too far from there. Yeah, man, I hear down here we got another one. But it's down here, here. Ya estoy, ya llegué. It's different. Aquí sí es otra cosa. Sí. Yeah, man. Eso lo vamos a ver mañana, creo. Sí, mañana. All right. Good. This is the one. All right, guys. Any question with the vocabulary? Yes, teacher. I have I have a doubt with uh, when you say uh, in the last sentence in the future. Last sentence. Yes. Okay. Uh, it says Ill, I Ill. see and hear. No, no, no. Ill because ill significa enfermo. Yes. It, it, it. Okay. Uh, this is a, a confused with me. No. Uh, listen. Ill in the... Listen. Si usted tiene la palabra. Esta así y esta con yes. apóstrofe y doble L. Okay. Esta, esta equivale a I will. I will. Y esta equivale a sick, de enfermo. Ok. All right. Ok. This one is ill. This one is I'll. I'll. Uh, I'll. The pronunciation, it changes. Yeah. It changes the ah, yeah. Okay. Remember, thank you. ill, I... the enfermo, and I'll, the I will. Yeah. Nice. Okay, and, thank you. Okay. Any other uh, word, uh, phrases, or sentence that you might have problems it... with? Yes, it says, dijo. Yes, it says. It says. That's right. Any other word? Well, everything is okay. Teacher. Yeah, Isabel. <laughs> uh, okay. um, uh -huh. <laughs> En la parte de María, en la parte después del punto, donde dice I will, will ¿cómo se pronuncia esta palabra? Que no me ha quedado clara. I, ¿En, ¿En esta parte? Sí, exactamente. Here, I would like to report Solo, a problem with my computer. Uh -huh. es, es esta palabra la que me está pensando. O sea, I will like... I mean, Computer, no sé. Printer, actually printer, computer is this. No. Printer. Is this one? No. No. I'm going in. I under the it wool. Wool. Este se pronuncia correctamente. This one. Wood. 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 Mm -hmm. Yeah. Wood. I will. Okay. I will wood. like to report a problem. Okay. Esa palabra no. No le sure. encuentro. Okay. All right. Uh, okay. Good. Teacher. Ah, Which letter is missing in the in the Mrs. Mrs. Ochoa? And I I I can see M S, but you say 
Mrs. Ah, yeah. Mrs. Or Miss. Yeah. Listen up. Miss. 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 And the for men is just Mr. Like this. Miss is para una persona soltera. Okay. Uh, una mujer soltera. Miss, like this, es cuando usted no sabe si la mujer es casada o es soltera. Por eso se coloca Miss de esta manera. All right? That's a, the abbreviation. Y cuando la mujer está casada es Mrs. Like this. Okay. Y el último es Mr., okay. que es, es el único para, eh, para referirnos a los hombres. Right. Mr. Ok, thank you, teacher. You see? Ya ven cómo son complicadas las mujeres. No hay no, tres palabras para referirnos a ellas. Look at Isabel's face. It's like, excuse me. <laughs> <risa> I'm kidding Isabel All right. so you see entonces cuando no sepamos eh, el, esta, el estado civil de una mujer recuerden Miss pero MS right MS entonces a, a la señora Ochoa bueno la es, 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 es trata como soltera verdad en realidad, ahí le está, dan, le está denotando que la persona, es, eh, Mike, no sabe si está soltera o casada. Ah, uh, ok. Yeah, for example. Supongamos, Carlos, que usted está recién conociendo a Isabel. Usted no sabe si Isabel está casada, está soltera, o whatever, o viuda, whatever, right? Okay. Usted se va a referir a ella como Miss, pero MS. Ah, uh, ok. Miss. Exactly. exactly. There you go. Miss. Pero se pronuncian lo mismo. Miss. Hay alguna, alguna diferencia en la pronunciación de. Miss? No, la pronunciación miss. es lo mismo. Miss, Miss. Okay. Solo en escritura. Ah. Y varía. Okay. Ok. Ok. Pero si ya sabemos que la persona está casada, entonces ya es Misses. Misses. Exactly. Misses. Señora o, o, o doña. Exactly. Like, okay. just imagine, Doña Isabel. <laughs> <laughs> Se va a ir a bañar, dice, en rodajas de pepino. Que no le digan Doña. All right, good. So you see, so that, that's the way how we use it. How we use it. Okay, let's go. Now that we have done this, I'm going to stop sharing this information. And I would like to know who's ready for a practice. Uh, Rudy, Freddy, Wilbur, Sonia, Maria Leticia, Miguel, are you available, guys? Yes, teacher. Okay, yes, teacher. teacher. I'm ready. Yes, teacher. Perfect. There you go. Daniela, yes, Daniela, okay, perfect. Daniela, can you practice or you can do it in the second hour, like yesterday? ¿Puede practicar, Daniela, o lo haría en una segunda hora, así como ayer? Daniela. I don't even know if she's there. Teacher, eh, ¿me puede apoyar con la persona que me asigne para poder practicar? Se quede en, el, en el, la reunión principal. Es que al hacer el cambio, se, yo no escucho bien a la otra persona. Ah, que se quede acá. Sí, por favor. Ah, en the main no. section. No. Okay. Okay. <laughs> I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna go ahead. Eh, eh, lo voy a hacer en automático para yo no seleccionarlo, sino que el programa lo va a seleccionar su compañero. <laughs> y que le salga a Sonia. Cabal. Okay. <laughs> no, 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 lo voy a hacer el programa. Aquí me voy a hacer con. Habemos 15. Okay, con... De mi pan, Sonia. Okay. De mi pan, ya es de ese pan. 
el alido. Nos está provocando. Tan rico que se este pone. Pues a uno provocando. que lo quiera para el 14. <risa> ya, ya me dejo clara, Dios. Lo ya quiere engordar, va. Ajá, con el engordar le va a decir. <risa> Y me dijo eso. usted fue el que me dijo eso, ¿verdad? Con el teacher. Hablas. Wilber, usted fue el que me dijo de hacer el cambio, right? I mean, de, de, de estar acá, en the main section. Por no compartir el No, fue Michael. Fue Miguel. Fue Miguel. Ah, ok, all right. Let me see, I'm just checking this people. ¿Dónde está Iris Daniela? Ok, Daniela es el room 7. Ok. Vamos a ver quiénes salen. Ok, guys, let's go to practice. For a couple of minutes. Y, I will let you know when to come back, ok? Siempre me asignó una sala. Jesus Christ, give me one second. Eh, veamos no, si ver. funciona. Lo que pasa es que siempre me, 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 me da problemas, ah, pero ah, ahora no, decirle. Ahora es no. Que en Cabal, es, que en es que en automático. No, no la voy a ver. Ok. Good. <risa> Let no, me no voy a ver la computadora. <risa> Let me know if you have problems, ok? So I will send uh, the person back here. Ok. Entre. Se escucha cortado. Habla, Miguel. Diga hola. Y nos puede volver al, al, al presente y mandar al futuro, Tichos, de nuevo. <risa> Permítanme. Sí, pobre Michael. Vaya a la main section con él, ¿ok? Ok. Right away. Quiero uh ver. -huh. Ay, ¿es eh, verdad, teacher? Ay, ay, ay. I'll, I'll, I'll be there right away. Um, I will say, I will be Maria and you, Mike. Okay. Mm -hmm. Mike Hernandez, I eat the person. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from a I would like to report a problem with my printer. What is its problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check check it. I see the link right. Ay, esperen. I tranquilo, see the link right. He wait. Okay. I, I see. I see. Uh, I'll. I'll go see him. I'll be there right away. I see the link right. A red light on the error button. Uh, I would like you to come soon to check it. I see. I read there right away. Why is it working properly in here? And in the breakout room, you're like, uh, 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 you don't <laughs> Nothing listens to you, Miguel. <laughs> 
Dentro de la sala no, no se la escuchaba para nada y acá sí se la escucha bien fuerte y claro. I mean, that's crazy. Por eso él le pidió quedarse aquí, usted lo mandó al futuro. No, no, qué raro. Yo pienso que ha de ser parte no, no, de, no, no. de Zoom. Sí, mira a mí lo que me hace. <risa> Con usted la cámara, bueno. exactly. All right. Vaya. Otra vez, Mike. <risa> Also control panel. Uh, also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Teacher, teacher, I have so, a man. question. Yeah, tell me. Uh, in, in la última, no sé si se dice estrofa o párrafo de María. Donde empieza yes, if, ¿cómo se pronuncia? Seis, yes, size, o... it says, yes, it says, it says, yes, it says, ah, okay. yes, it says. It ah says. ya sí, no estaba tan perdida, me estaba <risa> durmiendo, pero no estaba tan perdida. <risa> it says, ahí está, no sé si quieren. Sí, en este sí sería panel, control panel. Donde en la parte de Mike. Ah, ya, yeah, me control, control panel. Control panel. Yeah. Ah, okay. Thank you. Okay. Inicio yo o usted ahora. Dele usted inicio. Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my print. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a main message? Message. Uh, message in the control panel. Message. Yes, it says service. Also, there is a red light on the... Hello. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. 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 Yeah. Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ochoa? Is the snap? He does not see to be working. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Any question, guys? Are we okay right now? Uh, the pronunciation with a strange noise. Strange noise. Yeah, that's correct. Strange. 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 Yeah. Mm -hmm. All right. Okay. Give me one second, guys. I'm coming. Okay. Thank you, teacher. Where are we going, Maria? <laughs> in strange noise. In strange, in strange noise. Mario, diga. <laughs> para, para que, para que pegue. Perdóname, <laughs> cómo estamos en el diálogo. <laughs> Ok, uh, strange, ¿verdad? Sí. Strange. ¿A dónde está? Ya lo perdí. Ah, ya. Yeah. Sí. So, is there a message in the control panel? panel? Yes. Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. I'll be there right away. Very good. I'll be there. Okay. I'll be there. I'll be, be there. There. I'll there. Be con there. 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 I'll right. be there right, right, away. Right, away. right away. Right away. Right away. Very good. So I'll right be, away. I see. I'll be there right away. Okay. Right away. Okay. There you go. Continuamos. 
<risa> check it. Este, check el, it so. el com, su com. Hello, eh, guys. Any, estuvo... any question? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Yes, es... teacher. Ok. Todas. <laughs> Come on. <laughs> Tell me, where, where do you live? Empieza de Tomay y termina con María. <laughs> este, aquí <laughs> ver. And they said, this is Maria Ochoa from according, according Account, to the... Accounting. Accounting. Account, accounting. I will, will, I will like to report a problem why my printer. With, with, with. My with. printer. With my printer. My printer. With, with. Yeah, not white. With, with my printer. With, with my printer. Y en la, en la otra donde... Yes, en de María, en my... No, en de penúltima. Yes, yes, it says... Uh, no, no it, size. Listen. Yes, it says. Says. Para que le resulte más, más, más fácil para usted, solamente es, eh, en la pronunciación es como S-E-S. -E it says. Uh -huh. ¿Ok? Yes, it says. It says server. Service. 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 Also. Also. Ajá. Also, con la A, se transforma also. en O, en pronunciación. Como also. also. Also, also, there is, also there is, is a red light mm -hmm. on the error bottom. Error bottom. La doble T se, se transforma como en una R en pronunciación. Bottom. 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 Con N al final. Bottom. 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 Ok. I would like you to come. Come. Come soon. Ah, come. I would come like you soon. to come soon. Come I would soon. I like you to come soon to check okay. it. Exactly, to check it. I see I L I L B. No, no, I see. I'll. I'll, es como que tenga la A, I, I y la L en pronunciación. I'll. 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 No, no, I'll. I'll. Exactly, I'll. I'll, I'll be there is. Eh, eh, right I'll up. be there right away. Yeah. Right away. I'll... Right away. Exactly, right away. No, 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 anyway. No, right away. Away. Right away. 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 Okay, very good. Okay. Let's keep okay. up practicing one more time, all right? En unos dos minutos okay. volvemos a la sala, okay? Okay. okay. Nice. Así se le entiende. Así se le entiende. A mí no se me entiende. En la segunda dice, I would like to report an issue. Issue significa inconveniente. Mm. I have a trouble with. Ah, esa es la, la forma informal, digamos. Okay. Y la I want to report a issue, a problem. Esa sería, o sea, esas serían las cuatro formas de, de poder reportar un problema. Okay. No sé si. Bueno, le... ya, ya, ya le tomé foto, ya le tomé foto, ah, okay. no creo, ya estuvo. <risa> este la la estructura de la envío no se preocupe la estructura y la copia de, del principio de la clase de... ah ok entonces no um, no. repasamos otra vez <risa> sí. sí si quiere para que nos escuche el teacher nos diga que se equivocan en esto exacto okay, bueno, empiezo, yo, empiezo yo empiezo yo usted empieza usted ok Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. Uh, uh, from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? I doesn't. Um, I doesn't seem to be working on it, making on a strange noise. 
Is does. there a message? Is there a miss message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I will be there right away. I'll be there right away. Okay, very good. Right away. Nice, nice. Right, right. Este, teacher, teníamos una, una consulta en la última. Es I'll be. I'll be, yes. Uh -huh, I'll okay. Be. Okay. I'll be. I'll be there right away. Away. Right away. Right away. Eh, como el teacher ya lee todo junto. I see, I'll be there right away. Right ah, que lo diga, que lo diga todo junto. Ajá. Ok. Ahí sí, I'll be there right away. Right away. ¿Sabe qué dijo? Like, I see, I'll be there right away. Teacher, ¿Mm? eh, empiece usted, quiero practicar una vez con usted. <risa> ok. Ahí en María. Ok, cool, no problem. It says, Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay. Nice, nice, nice. You're going good. <laughs> All right. Perfect. I want to listen to you in the main session. Let's go there because it's time, okay? Okay. Okay. Nice. Toda. Entonces, a ver, tal vez en la definitiva. Ya entraron. No. <laughs> I'm ready, teacher. Hello. We're ready. Pero vamos a hacer los primeros, teacher. No se le escucha. Eso es su propia audiencia. Yes. Ahí sí pudiste, Mike. Ahora sí, sin, eh, sin <coughs> any problem, dice acá. Le pasó la buena vibra de, de, de la cámara, Elisa. Sonia, Elisa, Flores. Bien emocionado regresaron de la sala, más. Hey. Sí, me, me, me. Ah, ah, vida social con, con Silvana. Es que Miguel tiene buena pronunciación y a mí me cuesta, entonces logramos integrar. Ah, bueno. Uh, uh, ok. Eso se llama trabajo en equipo. Ya. Yeah. Yo pienso que está feliz porque está comiendo. Siempre está feliz. Ok, good. Siempre come. Hey, okay. <laughs> okay, since you were here in the men's section, uh, Elizabeth and Miguel, I want to listen to you guys. I'll, okay. you know, I will project the conversation. Give me one second. Okay. What happened? What did I do? Ah, oh, qué cute. Ah, uh, baby. What? Oh, Give baby. me one second. Baby. baby. You, <laughs> you're a baby. Ah, uh, yeah, my baby, when he was uh, two days old. Mm. Two days. Two days. Two days old, yeah. Oh. Cuando tenía... Recién sacada. All right. Okay. <laughs> All right. Let's go over that. I want to listen to you guys. Okay, um, Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Mario Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it is making a strong noise. Is there a message in the control panel? 
message. Yes, it's say service. Also, there is a red light on the error board. I would like you to come soon to take. I see. Okay. I'll be there right away. Thank you, Miguel. Finish it. Nice, man. Nice. <laughs> Thank you, guys. Now, Wilbur, let's go. Uh, with Carmina, uh, I am Mike. Okay. Mike Hernandez, AT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error bottom. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. I'll be okay. there right away. Okay, very good. Thank you to you guys. Thank you. Thank you. Freddy's, let's go. Yes, my classmate Please. is Please. Elizabeth. I just drink the coffee. Elizabeth, I, Mike. Okay. Uh, Mike uh, Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa. From accounting, I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange no noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service as also there is a red line on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, very good. Thank you guys, you did it excellent. Now, Marvin, let's go. Okay, teacher. Leticia. Leti, está por ahí? <laughs> yes. Okay. It's fine. Okay, este, my, my Hernandez IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I call like to be for a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strong noise. Is there a missing in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the error borrow. Mm -hmm. I would like you to come soon to check it. I see. All the there right always. I'll be there right I'll away. Repeat. I'll be, I'll be there, there right, right, right away. Right, right away. away. Very good. Thank you, mister. Okay. You did it excellent. You both guys did it excellent. All right, let's move on. Uh, Evelyn. Let's go. I guess yes. we go with Liliana. Right? Liliana? Yeah. Lily, Lily. <laughs> okay. Mike Hernandez. Ah, no, usted empieza. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. And I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a um, message, message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error photo. I would like you to come soon to check it. I see, I'll be there right away. Okay, I'll be there right away. Thank you, Phil. 
Now, who's next? Let me see. Who's got this? Is uh, Isabel. Let's go, Isabel and Ruby. Vamos, Ruby. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message I message you in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, perfect. There you go. Thank you, Isabel, and thank you, Rudy. You did excellent. Now let's try to move on. Karim, who were you practicing with? Okay, con Carlos, si no me equivoco. Okay. All right. Cool. Um, let's go. I will be Mike and you, Maria. It's, it's okay. 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 Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is, is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report problem wise my printer. Yes. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's marking a string noise. Is there a message in the control panel? Yes, I see it. I, yes. It says service also, there is a red light, two, three error button. I would like you to come soon to check it. Soon to check. I see. I'll be there right away. All right, I see I'll be there right away. Okay, thank you. Thank you to you guys, to you both. You did it excellent. Let me see. I guess you were the last pair of participations. Give me one second. Yeah, everybody participated. Oops. Look at Rafa, man. Is that your boy, Rafa? Yes, teacher. Okay, cool. How old is he? <laughs> yeah. <laughs> Sorry, pero no me pude conectar más temprano. Tenía ahí un, un compromiso mm -hmm. y... Por eso me cogió un poco la tarde, pero ya estamos acá. Ah, para lo último. <laughs> Last hour. All right, I mean, Sorry. no problem. The good thing is that you are connected, man. That's what it really matters, okay? That's what it really matters. All right, guys. I would like you to show something to you related to this structure that we have been practicing. Give me one second. Check this out. I am going to show you part of the presentation I was bringing for you, just for you to understand a little bit how, you know, how to be working with this structure. Give me one second, what happened to this? Would like to, okay? Vamos a ver un poquito sobre esta estructura, okay? En qué situaciones utilizarla? Check this out. Elizabeth, the lady in black, can you help me out reading this information? You would like to to say what to what do you want, especially when making offers and res requests. Okay, thank you. Thank you, Elizabeth. All right. We also would like to just to say what you want, especially when making offers and requests. ¿A qué se refiere esto? Usamos la expresión, would like to, la estructura, para mencionar algo que nosotros queremos. Okay. Esta estructura se utiliza especialmente cuando hacemos of, ofrecimientos de algo o solicitudes de algo. Okay. Good. Como en el caso que hemos estado teniendo eh, con el uso de 
uh, reporting problems. ¿Qué estamos haciendo ahí? We are requesting something. Estamos haciendo solicitudes de algo. All right? Good. Examples. Take a look at this. Uh, Freddy, help me out reading this one. I would like to speak to tech support. Support. Okay. Thank you, mister. There you go. I would like to speak to tech support. What am I asking in this case? What am I saying? Uh, me gustaría hablar a soporte técnico. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos tratando de solicitar algo, right? Mentioning something in order to request something else. Another example over here. Leticia, help me out reading, please. You, you would like to request a new computer. Okay, thank you. You would like to request a new computer, right? There you go. Te gustaría solicitar una computadora nueva, right? So in that case, we are talking about something affirmative, but expressing want. Desiring something, aquí es ya querer hacer algo, right? In this case, querer solicitar una computadora nueva. And we got another one in here expressing the same idea. Mm -hmm. Rudy, help me out really. Rudy, you there? Mm -hmm. okay. Parece que tiene problema. Ahí yeah. le escribió. Oh, oh. Give me a second. Okay, no problem, Rudy. Wilbur, let me out. She would, she would like to repair the AC. Okay, cool. What is AC? Conditioner air. Air conditioner. Air, air conditioner. Mm -hmm. Air okay. conditioner. Very good. Thank you, guys. All right. Good. So in that case, it's basically talking about the same idea, right? What? Aquí estamos hablando de querer algo. Okay. De querer algo o solicitar algo. Okay. Good. So in this case, people, podrían ustedes escribirme un ejemplo sobre algo que ustedes quisieran solicitar o quisieran hacer. Usando la expresión I would like to y luego me ponen el verbo sobre lo que ustedes quieren solicitar o hacer. Ok, taking this as an as as example. Write it down. When you finish, let me know. Teacher, perdón, ¿qué hay que hacer? Uh, I want one example. I want you to write down one example using I would like to, but for something that you want, Freddy, okay? For something that you want. Okay. There you go. Okay, thanks. Solo una, ¿verdad? Yeah, only one. Only one example. People for the ones who are here. Para los que están acá, ¿quién de ustedes no ha tenido sus 10 minutos de feedback at the end of the class? ¿Quién no los ha tenido? Could you guys tell me? Because I don't know. me, teacher. Ah, all right. Sonia, you, you haven't, you haven't had, right? 
the 10 minutes feedback. Rudy, can you type if you have had the 10 minutes feedback already? No, teacher. Not yet? No. Okay, cool. Entonces, Sonia, I'm going to stay with you tonight. Y con usted, Rudy, me voy a quedar el lunes, okay? Okay, teacher. Perfect. No problem. Thank you. Thank you, guys. Teacher, this week is the last. Yeah, this is going to be the last oh, no. week. Miss this is going to be the last week. Uh, three more classes and we are out. We're going to be finishing, if everything is okay and there's no problem, we're going to be finishing on Tuesday, next week. Okay. Okay. Yeah. Three more classes besides this one. The one from tomorrow, then on Monday and Friday. I mean, on Monday and Tuesday. Three more classes. By the way, okay. no sé si ya recibieron la encuesta de satisfacción. Debo suponer que no. Posiblemente sea no, mañana. Yet. Entre mañana y el sábado van a recibir la encuesta de satisfacción. ¿Ok? En sus correos y en WhatsApp, por lo general, envían esa información. Please, recuerden, don't do it by your own. ¿Ok? Eso lo haremos el martes acá en clase. Vamos a apartar un espacio para poderla desarrollar. Lo único que quiero de ustedes, guys, es que me notifiquen cuando ya le hayan, le, les haya llegado. Pueden notificar al grupo. Hey, teacher, ya recibí la encuesta de satisfacción. en that's it. Yo me doy por enterado, ¿ok? ¿Para qué estoy solicitando esta información? Porque por lo general, a veces me ha pasado con algunos grupos que ya cuando llega el día, la clase 20, me salen con que cuando ya les digo, hey, uh, let's, let's do the satisfaction survey. Y me dicen, hey, teacher, yo no tengo la información. No recibí la información de la encuesta. <laughs> ya al último día, a la última hora. All right. Entonces, para evitar esos inconvenientes, si usted no recibe la encuesta de satisfacción, please let me know, ¿ok? Me lo hace saber. Como les digo, esa información les puede llegar a, a, a WhatsApp y al email. There you go, guys. Have you finished? Terminaron. Teacher, I have a doubt. Yes, teacher, I finished. Okay, cool. What, what's your doubt? Coming? Yes. Uh, I'm sure some, uh, something in website in relation with the structure I would like. Um, now, listen, Carlos. Uh, le aconsejo que por ahora uh, eso del website, eh, ahí se me va a confundir. Porque el Google Light to ah, tiene okay. muchas, muchas, muchas formas de uso. Y ahorita simplemente lo estamos usando para un report in a problem. Más adelante vamos a ver el Google Light to, pero ya de manera de cómo solicitar algo de manera un tanto formal. El Google tiene bastantes usos, ¿ok? Eh, maneras de cómo solicitar ah, okay. algo. Entonces, pero vamos a ver. What was your doubt? Para tratar de solventar. Uh, the sentence is, I would like to invite you over. I would like to invite uh, you over. Uh, ajá, me gustaría invitarte a mi casa, dice, pero no, no sé, es como, como que no tuviera sentido, pareciera. Ah, ya, yeah, bien, it doesn't make sense. Pero posiblemente uh, hay un contexto previo a ese tipo de oración. ¿Por qué? Porque si yo le digo a alguien acá, hey, look, I have a new house, ¿ok? Supongamos que usted está con alguien y le dice, hey, I have a new house. Y lo, luego le dicen, ah, oh, man, good for you, bla, 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 bla. Y usted le dice, I would like to invite you over. Ahí es donde da esa oración. Ah, me gustaría invitarte. Ah, uh, el ¿Dónde? contexto. In my house, exactly. Pero hay un contexto previo. Ah, uh, okay. Okay, exactly. okay. Excellent. There you go. Thank you. Okay. Teacher, teacher, la pronunciación de recursos nada más quiero se me olvidó. Resources, resources. 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 Okay, guys. Let's start over with that. Uh, Elizabeth, have you finished? 
Okay, cool. Could you yes. please read your sentence? I would like to request that they take my matching. I would like to request that they check my matching. I would like to request that they check my machine. 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 Okay, there you go. Thank you. Yeah, nice. Thank you, Elizabeth. Rudy, okay, let's go. I would like to speak to Human Resource Department. Okay, I would like to speak to Human Resources Department. Nice. <laughs> Human Resources Department. El departamento más querido de toda la empresa. <laughs> okay, let's go. Let's go. Thank you, Rudy, by the way. Uh, Carmina, help me a reading. La cambiaría porque esa había puesto yo. ¿Cómo fue la que dijo el compañero? I would like to speak to Human Resources Department. Okay, la mía dice, I, I would like to work with Human Resources Department. I would like to work with Human Resources Department. Yes. Me gustaría trabajar con recursos humanos o Aquí en recursos humanos. En el departamento de recursos humanos. Ah, entonces cámbiame el with por el in. Por in. Okay. I would like to work or in. in. In Human Resources Department. Human Resources Department. Exactly, porque okay. si dice con with, es como que, ah, yo tengo mi propio departamento, pero me gustaría trabajar en alianza con Human Resources Department. Ajá. Ahí sí, Ajá. Ahí estamos sí, haciendo... Yes. Ok, si soy secretaria, quiero trabajar con... en el Departamento de Recursos Humanos. Así sería, es una petición. Ok, thank you, teacher. Ok, thank you. Thank you to you. Uh, Evelyn. <laughs> You're sleeping, Evan. <laughs> yeah. <laughs> okay. I would. Uh -huh. I would like to re repair my cell phone. Okay, I mean that's another one. I would like to repair my cell phone. There you go. Thank you. Mm -hmm. Maria Leticia. I would like to repair my printer. Okay, I would like to repair my printer. There you go. Me <laughs> urge. Uh, thank you, thank you. Karim, help me out reading yours. Maria, I would like to renew the internet plan. <laughs> okay. Uh, actually, actually, in that case, I would like to... Uh, it would be like... the. It, Remove. Remove. Oh, okay. e ese sería como el verbo más indicado ahí. Uh, el, el apropiado. Ajá. Okay. There you go. Thank you, Karim. Now, uh, Fredis. Yes. I would like to request a new keyboard and new mouse. Okay. A new keyboard and a new mouse. Okay. There you go. Yeah, I mean, actually, I need batteries for this mouse. It doesn't work anymore. Jesus Christ. I have been working so much that in three semanas me duraron las pilas. No, dos semanas me duraron. That's crazy, man. All right. Uh, Rafa. Okay, I would like to request a new monitor. I would like to request a new monitor? Yeah, man, me too. You know, I'm working with uh, two monitors already. Y quisiera otro, ¿no? Tres monitores. <laughs> no, three. No, dicho. No, para Only el... workforce. <laughs> Only para for el... workforce. Para el tipo de trabajo que tengo después de ustedes, créanme que sí, necesito un trabajo. Okay. <laughs> That's crazy. Okay. Thank you, Rafa. Thank you. Isabel. Don... But the face expression, Isabel. Yes. Yeah. <laughs> I would like to report a problem in my internet. 
No estoy en la clase, estoy haciendo lo que puedo. Con lo que escuché. Digamos que ahorita sería más, más que todo como una solicitud, pero de algo que usted quiere, no solicitando okay. un, pro, no un problema en sí, sino algo que usted okay. quiere. ¿Qué quisiera ahorita? Aparte de ir a dormir. <risa> un café caliente. Ah, ok. I would like to drink. I would like to drink a, a hot coffee. Okay. Uh, coffee. So you see, that would be bad to you. Right? Un pan. <laughs> no, el pan es dañino a esta hora. Se lo dice. Integral, ¿no? Se lo dice alguien que come pan después de que termina la clase. <laughs> uh, My God. <laughs> All right. Thank you, Isabel. Uh, Marvin, let's go, Mr. Okay, teacher. Um, Sería, so yeah, she would like to require, require, come Request. Pronunciation. Request a new router. Okay, she would like to request a new router. There you go. Nice. Thank you. Okay. Thank you. Miguel. I would like to build my house. <laughs> I would like to build my house. That's something I want, man, too. That's my expression. Yes. I would like to build my house. <laughs> It's how man. Yes. Thank you. Carlos. Okay. Uh, I would like to learn about animals. Uh, repeat again. I would like to le learn uh, about animals. Okay, I would like to learn about animals. Okay, there you go. Thank you. Okay. Elizabeth Flores de Padilla. Help me everything yours. I know you are not paying attention to me. What is she drinking? Sonia Elizabeth. Nah, man, she's just just <laughs> just someone. Uh, <laughs> let me see who, 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 who else is missing. Daniela, are you there, Daniela? Man, just, just. Okay, let me see. Miguel has already participated. Evelyn Miguel as well. Wilbur. Let's go, Wilbur. I I would like to borrow a CD. I would like to to borrow borrow a CD. Ah, okay. Very good. Thank you. All right, I guess you were the last one because honey, I, I guess just kind of busy. <laughs> okay, there you go, guys. Let's try to move on with this information. Check this out. I got the structure over here. Okay. Esta es básicamente la estructura que solemos utilizar. All right. Acá ya lo podemos hacer de una forma un tanto free o libre en la cual nosotros podemos eh, eh, incluir cualquier verbo, ¿ok? Uh, take a look at the series of examples that I'm going to uh, show up in here. All right, just for you to have an idea. Liliana. You there? There were like to have good opportunities. Ok, they would like to have good opportunities. Ellos les gustaría tener buenas oportunidades. All right. So you see, guys, aquí ya tenemos explícito la estructura, cómo funciona, right? Next. Ta, 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 ta. Miguel. We would like to win the lottery. Or lottery. Lottery. 
lottery. Okay. okay, we would like to win the lottery. Okay, perfect. Thank you. Da, 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 da. <sighs> Let me see who has not participated that night. Da, 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 da. Isabel. Who are you talking to, Elizabeth? I mean, uh, Isabel. Who? Good. Who are you talking to? No, 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 Ahorita no estoy procesando mi cerebro, lindo. No lo está procesando. Who, who uh -huh. are you talking with? Let's put with. No lo entiendo, who en serio. No are lo you entiendo. talking with? Talking. ¿Con quién está hablando? No, estaba cantando. Ah. Estaba cantando. Singing. Está, está hablando con mi otra. Yo, yo solo hablar con mi otra. Mi esposo dice que estoy. Ah. Ah. No. ah, ok. Interesting. <risa> Interesting. Ok, good. Sí. Luego, luego me pasa el dato de cómo se llama. Eh, lo que. Ok. No, es fuerte. <risa> <laughs> no, it's a, okay, good. I usually do that too. All right, help me reading this, please. Okay, she would like to spend more time with her family. Okay, she would like to spend more time with her family. So you see, a ella le gustaría pasar más tiempo con su familia. So you see, entonces aquí ya nos eh, alejamos un poco de reportar un problema. Y nos enfocamos más en cosas que nosotros queremos. ¿Ok? No sé si me doy a entender. Aquí ya no estamos solicitando o problema, una solución a un problema, sino más bien algo que nosotros queremos. All right, guys. Any question uh, until here? Tenemos alguna pregunta hasta acá. En esta estructura solo se usa they, we y she. No, 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 no. Eh, they, es, we, she. No, aquí simplemente eh, eh, estas son mis oraciones. Se utilizan todas. Puede utilizar, si es en primera persona que usted habla de algo que usted quiere, va a decir I, I would like All right. For example, in my case, algo que yo quiero, I would like to get one million dollar right now. Yes. Oh, <laughs> que dormir. Me too, me too. <laughs> dormir es más fácil. No. <laughs> man, man. Go, to, go, go, to, go to bed, it's like easy, man. I want a million dollar right now. So you see. Entonces, I need to like, more one. Compre lo team. Ah, de la rampadita. Salado en nivel pro acá. No, así que no, eso no. Sí, piche. So, yo en también. Case, en mi vida me he ganado ni un dólar en eso. Lo tienes. Brevemente <risa> le voy a, a contar algo que viví el martes. Se ganó la lotería. Se ganó la lotería. Mm. <risa> eh, la en, un, en el grupo de la iglesia que voy, eh, no íbamos a ver, a ver un intercambio de regalos. Pero y vamos a practicar He una la pregunta. tolerancia. Ok, good. Espérense que nos cuente María Leticia y después nos cuenta usted. <laughs> <laughs> Give me one second. I think Miguel got something confused. Miguel, what happened? Okay. Miguel, what happened? ¿Qué se me hicieron los dos? Ah. No escuchamos ni a uno. Ni a otro. <ríe> María Leticia, ayudé. Eso pasa por interferir con las declaraciones. Se, se frisaron. Estaba no, emocionada. Que, no dijo que, que terminar el chambre ya no hizo la no, pregunta. Yo creo, que Miguel, yo creo que Miguel tiene problemas de conexión, por eso es que no escuchó. La compu se le quedó negra, dice Leti. 
Que nos cuente en el chat, tío. Oh my god. Que les cuente en el chat. Ey, aquí queda bien la frase. I would like to. I would like to listen to Leticia. Exactly, exactly. Right. Ahí viene, el, ahí viene el causante de todo. Ah, pues Michael. Ay, Mike, por su culpa nos perdimos el chambre. ¿Qué pasó? Por su culpa, mire, no, no, perdimos no. Un, un buen chambre. No, 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 Michael. ¿Qué fue su pregunta, Miguel? ¿Qué fue su pregunta? La noticia nos iba a decir que nos iba a dar pequeños de dólares entre todos. ¿Cuál era su pregunta, Miguel, para, para, para seguir? Porque Leticia no creo que se conecte ahorita. Eh, solo quería preguntar, ¿qué tan frecuente, qué tan frecuente es utilizar el Good Like To eh, para decir eh, yo quiero o yo bueno, es que es que hay, hay una, una short difference usted puede omitir el Good Like To y poner Want el verbo Want de no querer solo que cuando dice Want es cuando ya eh, las cosas son como más un hecho ok supongamos que usted tiene eh, está ahorrando para comprar un carro y usted dice hey, this money for a car I want to buy a car es porque ya está en proceso ok ya está a punto de lograrlo en cambio el would like to es como más que todo mmm, me gustaría comprar un carro pero necesito comenzar a ahorrar right ah, so you probably okay. are thinking about that es algo que usted desea algo que usted quiere pero que aún no ha comenzado a trabajar por ello no sé si me doy a entender. Es uh, the, the side, the side Exactly, of... exactly. Ok. Right. Entonces, podemos utilizar el would like to y también el want. Solo que el want es ya como más like something strong. Right. Okay. Es okay. como un, un hecho ya, ya, lo, ya tiene el dinero. Exactly. Okay. Tengo, te, yeah. tengo, una, tengo una confusión. Tell me. Um, para, yo para ver si, si la pronunciación de la palabra que estoy diciendo está bien, yo se la niego a Google. All right, let's go. Pero cuando yo le digo, I go like, me aparece eh, escrita eh, diferente. Y me aparece que lo estoy diciendo de la manera correcta. Me aparece I, W, I, L, L. Y cuando lo pongo, lo, cuando lo escribo, I go like, me aparece lo mismo. ¿eh? Eso ¿Dónde? es lo más. ¿Dónde? ¿De la Google? traducción está hablando en español o cómo? En, en Google, creo que, que quiere decir que cuando dice Will, le parece Will, creo. Ah, exactamente. Ajá. Me parece escrito Will. De, ajá, cuando ah, dice Will. I Will, ajá, y es I Will. Es que la L, teacher, la L no se pronuncia, no. es como no, Will. Yo. Es que exactamente. no le aparece I así? Will. No. No, I le will. parece I will. I will le aparece. I will me aparece. Pero me aparece que eh, en la traducción al español me aparece lo haré. Y bueno. Pero usted lo escribe o usted lo eh, habla en el tra translator? Yo lo hablo. Ah, ah que le toma como la estructura futura. Yeah, yeah, así, exactamente. Mm -hmm. Okay. If I do that on the translator, give me one second. For example, I'm speaking, I'm gonna say, I would like to get one million dollar. All right, yes. I'm gonna say. I would like to get one million dollar. A mí sí me aparece ya de una vez. No, no, no. Sí, es que a mí también me aparece. Pero cuando la primera vez que lo hice, eh, uh -huh. como en la clase hasta hoy la estoy viendo, yeah. eh, me aparecía I will like. No, probably, con es porque no le captaba muy bien el, el, es la pronunciación. Y el significado es diferente. Exactly. Eh, a lo mejor good, en vez de yeah, good, good. A, a, a lo mejor en vez de good, eh, la escuchaba como el will. Will, por eso se lo puso como Will. Sí, ya Will es para futuro. Ya se está okay. expresando futuro. Ok, esa era, esa era como mi duda, si estaba... Sí, porque como... es que si dice I will like, I will like, es como me gustará. 
ya no es me gustaría, sino me gustará. Okay. Right? That's okay. something different. All right. Sure. Yes. Thank you, teacher. Es que depende de la oración, cómo la va a preguntar, porque igual en el traductor que yo utilizo, si no escribo bien la oración, como es una pregunta, me lo manda a futuro la respuesta. Depende de cómo se escriba la pregunta para que la pueda traducir bien. Exacto. Ese es el problema que da, hay que, hay que volver a pensar en la pregunta. Como <risa> es, para que dé la respuesta correcta, si exactly. se puede ahí ver. Exactly. That's something else. There you go. Continúe, se quedó negro. Jesus Christ. Justo a la mitad del chambre se nos quedó negro la computadora. Sorry. <laughs> okay, anyways. <laughs> All right. Uh, come on. Come on. Queda para la última clase. <laughs> this last part. Is she now oh, yeah. <laughs> Okay, let's go. Listen up, questions you think would like to. Ahora vamos a ver de una manera un poco breve cómo utilizar la estructura would like to en pregunta. All right, in question forms. Check this out. We need a structure, of course, for that. Right, copy that structure, guys. It's would plus subject plus like to plus member plus complement plus question mark. Okay, good. Esta estructura que tengo acá Es más que todo para una WH, uh, I mean, para una just no question. Pero si queremos una information question, entonces acá solo basta con agregarle acá la WH word. Plus. Y nos quedaría así. Ok. De esta modo. WH word plus will plus subject plus like to plus member plus complement. All right. Y ahí si es, ahí es, es si en un dado caso nosotros queremos utilizar preguntas con, eh, comenzando con una WS word, como what, what time, where, when, why, who, right, the ones that you know already. No, 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 no. Let's see a couple of examples, guys. Check this out. All right, we okay. got one over here. Carmina, help me a reading, please. Would you like to dance with me? All right, would you like to dance with me? Okay, there you go. The answer is only yes. Yes or not? <laughs> Give me one second, guys. Give me one second. Ya le pasó al teacher. Me la puso negra la pantalla. Le pasó lo mismo que María Ricky. Nos quedamos a medio. Yo quería saber qué le pasó. Ahora se ha ganado el premio. I'm sorry, I'm sorry guys. Eh, pero es que... Es que... Es que el gato, uh, el gato, el gato, el gato, exactly, que estaba abriendo la puerta <laughs> y, y estaba parado y sacando la manita así, eh, queriendo abrir la puerta, la abrió y de un solo iba para la comida. <laughs> so I had to take it out. Sorry. Okay, good. Let's go over this. Listen up. Este sería el modelo de respuesta para este tipo de preguntas. Yes, of course. Oh, no. I'm sorry. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no? Yes, I would. Oh, no, I wouldn't. Y sería una muy buena pregunta, puesto que según la gramática, según las, eh, yeah, the grammar forms, sería la manera más adecuada. Recuerden, guys, que would es como una supposition en este caso. Una solicitud de algo. Y si nosotros respondemos... No es... oh, Hola. No es un auxiliar, sí. teacher. De hecho, sí, sí es un auxiliar. Pero a lo que voy es que Ajá. 
gramaticalmente hablando es correcto decir yes I would en la respuesta a esta pregunta pero ¿por qué yo no puedo poner okay. yes I would como respuesta? ok, supongamos que a Isabel yo le digo eh, nos, nos vemos en una fiesta con Isabel yo le digo, hey Isabel will you like to dance with me? entonces si Isabel me dice yes I would es como, sí me gustaría pero no quiero Right. Entonces, no sé si me doy a entender. Es como ah, okay. un, una uh, suposición, uh, una afirmación, pero eh, 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 algo que se supone que, uh, que, que podría querer, pero en realidad es, que se vaya a dar es poco probable. Right. Una respuesta y y la es muy ambigua. La respuesta es muy yes, ambigua. Like no. Hola. La respuesta está mal si dice yes, I like it. No, usted puede decir yes, of course. Yes, I like it. Uh, in a moment, right away. Okay. Sí, Respuestas no así cortas. Okay. Go ahead. O, o simplemente con un okay también se puede responder. Que right? es una respuesta corta, ¿verdad? Exactly. Así, corta, pero específica. Con... O sea, sí o no. Exactly. Que va directo. Está bien. Go. Y como dijo Carlos, si respondemos sure. con un yes, I would, sería demasiado como ambiguo. Entonces, como que. Mm, okay. Sí, pero no. Así, así se ve como si respondemos. Ajá, con... sí, pero no. Sí, pero no contigo, ¿eh? Exacto. Uh -huh. Y se digo. No. Ey. Sí, sure. Cierto. A veces las mujeres son bien crueles. Y si digo, go. Ah. Go ahead, let's go. Yeah, that's another way of answer. Ese sería otro modo de respuesta también. Es que, miren, toda palabra que, que, que dé un, un significado de un sí. Right, ahí puede, puede, puede eh, quedar como una respuesta correcta. Yes, okay. go ahead. Sí, adelante. Okay. Aunque uh -huh. el yes, go ahead es como... Mm, como cuando usted le permite a alguien hacer algo. Aunque igual, podría ser. It can be possible. Right? Ok. Maybe possible. There you go. Entonces, así se usa ese tipo de respuesta para este tipo de pregunta. Let's continue with the other ones. Check this one out. Marvin, help me out reading. No need to teach. Hey, where would you like to go? Okay, there you go. Where would you like to go? Aquí sí ya estamos usando una WH. Okay. Where would you like to go? ¿A dónde te gustaría ir? Como cuando están en la primera cita, right? And the person tells you, hey, where would you like to go? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Y cómo sería una respuesta corta en ese... En, A metro. En esa no, pregunta? aquí es específico. Sí, no. I like metro to go. Centro, el restaurant. No, no, listen. I like to go. Exactly. Exactly, guys. Listen. Aquí ya no hay respuesta corta, ¿ok? A menos que usted sea bien lazy y le diga, eh, galerías. Al cine. Al cine, place. a cenar. To the a cinema. Right? There you go. Entonces, no, pero aquí recuerden, ya damos respuestas completas. Para nosotros acá no sirven las respuestas cortas. Tienen que ser complete answers. ¿Cómo así? Uh -huh. I would like to go, I was here. Exactly. Uh, like okay. I would like to go to Europe. I see, is that Europe? I see. Oh, I could like to go to the beach. Okay, yeah, yeah. that's another place. Exactly. Me gustaría ir a la playa. Exactly. I would like to the coast. Exactly, that's another one. Entonces, ahí... Ustedes ponen el lugar. Entonces, pues la estructura es esa a seguir. I would like to go to el oso, a mi pollo campero. Nice. Any question, guys? Um, Any question? No question. structure? Siempre se usaría como eh, el, 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 el you, teacher. 
Si es directamente a una, a una segunda persona que le está haciendo la pregunta, sí. Y si no fuera así. Porque aquí no estamos una. hablando de, ahorita no estamos hablando de tercera persona, pero sí se puede elaborar con terceras personas. Eso sería okay. el, el she y el he. Por ejemplo, what time would she like me to visit her? What time would she like me to visit her? Vaya, les voy a explicar algo. Así brevemente antes de que nos vayamos. Porque ya vi que se quedaron así como que, ¿y de dónde saques en mí? All right, look at this. Eh, en este tipo de estructura, podemos nosotros utilizar los object pronouns en medio de la pregunta. ¿Cuáles son los object pronouns, guys? Me, me. you, him, her, her, it, no, it, actually. I think us, you again, and them. Okay. So, Our now, teacher. What? Our. No, Our. That's, that's a possessive adjective. It's okay. us. Us. It's us. Okay. Exactly. El our es para... Eso, eso es llamado un possessive adjective. Okay. Okay. ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo se utilizan estos uh, object pronouns dentro de preguntas como esa? Okay. For example... Check this out. Okay, listen up. What time will you like? Listen. What time will you like? ¿Qué quiero decir acá ahorita? ¿A qué hora te gustaría? Exactly. ¿A qué hora te gustaría? Exactly. But let's suppose, supongamos que Elizabeth consigue una amiga o amigo, whatever, right? The lady in black that you got over there. Entonces, Elizabeth le dice, ¿por qué no vas a mi casa? Right? There you go. En plan de amigo, Isabel, no esté pensando cosas. Ok. Le, le, su cara listen. me va a tener. Listen, listen. 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 Y acá, 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 eh, es que así en contexto yo sé que me van a entender mejor, entonces, that's why Listen, okay. y, <clears throat> y esa persona le dice a Elizabeth, what time would you like, a qué horas te gustaría, listen, would you like me to visit you? Aquí literal dice, what time would you like me to visit you? A qué horas te gustaría que yo te visite? Okay. Entonces este me, este me se pone entre el like y el yes. verbo principal. Okay. What time would you like me to visit you? ¿A qué hora te gusta? Algo cantinflado. Hola. Está algo acantinflado, le digo. <laughs> kind of like that. Exactly. Entonces. Aquí ya no se puede colocar I. No se pueden colocar los pronombres, los subject pronouns, porque un subject pronoun por lo general siempre va al principio, no después de un verbo. ¿Ok? Los que van después de un verbo son estos, los object pronouns. Entonces, por eso se coloca me. ¿Ok? Entonces, en la respuesta, ¿cómo creen ustedes que sería? En mi caso personal, si era de mi ejemplo, diría, ¿Ah? I don't like this city. Come on, pero si usted lo estaba invitando. Solo es un ejemplo, Elizabeth, solo es un ejemplo. Dije a no, mí. No, 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 para, 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 Diga que para sí, hacer, solo en el ejemplo. Listen. listen. Para ser, para ser precisos, dije amiga. 
no, 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 Igual, igual, como sea. <risa> Elizabeth, pa, no más por eso, deme la respuesta. At 7 p.m. No, usted ya se me fue bien exacto. No, deme la respuesta completa. Um, sería... ¿Cómo cree usted que sería? Yes. No, yes, porque no. es una W question like al principio. No sería, I would like to visit like. at 6 p.m. Ok, okay. vamos, vamos por like. ahí. Ahí. Would like. Would like. 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 Me. Me. No. No, ya no sería mi. mi porque, Ay, ¿por qué lleva el like? Ah, porque, porque, ¿por qué? Ah, ¿Por qué no es el mi? Porque ella no se está refiriendo a ella, sino a la persona que la va a visitar. Entonces, ah, de mi sería. Visit. No. Visit. No. You. Exactly. Uh, all right. Um, I, I would like, like you. Me gustaría I que like tú. You. I would like you. Ahora el verbo. All right. Visit. Visit. At visit. Visit. Me. At exactly. Visit. Me. At, me. Uh, at uh, 7 p.m. There you go. Yeah. I would like you to visit. I would like you. I, I would like you to visit. I would like you to visit. Bien. Me gustaría que no visites a las 7 p.m. So you see. Debe, debe mantenerse el verbo principal, teacher. Yes, el verbo principal siempre se va a mantener, como en las no demás. Puede, pues, en la respuesta no puede cambiarse. No, no. Verbo que está en la pregunta, ese es el verbo que se mantiene en la respuesta. Yes. Si ven, lo único que hemos cambiado ahí es la posición de los pronombres. ¿Ok? That's the position. ¿Por qué you tenemos like, el like you. you aquí? ¿Por qué tenemos el you aquí? Porque es a la persona que, a la que le estamos diciendo. Right? Y aquí ya nos referimos a nosotros. Visitar me. A mí. Ok. Entonces por eso lo colocamos. ¿Qué sería? ¿Ahí puedo cambiar el verbo? ¿O, o es de ley? No, de no, la no, no, no. O sea, no. Es que mire, si le está preguntando... ¿A qué horas te gustaría que te visite? No le va a decir usted. Me gustaría que... Que oh, mira, que, oh, que, vaya, que viniera. Vaya. No, entonces, no podemos tergiversar el verbo. Tiene que ser el mismo de la pregunta. ¿Ok? Sí, ah, okay. Lo, que pasa, okay. Lo, que, okay. lo que pasa que en español cuando a uno le preguntan, uno solo dice una sola vez la hora. Exacto, exacto. Exacto. En inglés, Llegate en tipo bien, siete. Listen, en una conversación, <risa> listen, en una conversación en inglés también, simplemente vamos estrictamente a la hora y ya, lo más común. Pero como ustedes están comenzando y ustedes necesitan practicar y aprender estas estructuras, eh, por uh -huh. eso eh, eh, es obligatorio para usted, ustedes decirlo todo completo. ¿Ok? Ok. That, that, that's sure. it. Ajá. Y, y en una, en una Carlos, prueba, usted, hola. Listen. En una Casi prueba de. Ajá. Dígame. De, de TOEFL. O sea, me imagino que saldrían todas esas estructuras, ¿verdad? Yes. Ok. Mira esta pregunta, Carlos. Antes de que nos vayamos. What would you like me to do for you? What would you like me to do for you? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué te gustaría que yo hiciera por ti? Exacto. Ahí, ahí, si ve, inicio la pregunta con what y el verbo principal es do. Entonces, do. aquí sí podemos cambiar el verbo, Carlos. Sí. Dependiendo ah, de la okay. actividad. Ok, aquí es la única okay. forma. Okay. Por ejemplo, usted puede decir I would like You to teach me. Let's look at this. Teach me English. Grammar. English. Oh, grammar. Okay. Grammar. Si ¿Sí? ¿Sí ve aquí, okay. el verbo principal es do, pero aquí el verbo que yo tengo en la respuesta es teach. 
Esa sería la excepción. Dice. Correcto. Esa sería la única excepción en la que vamos a cambiar el verbo. Cuando es el verbo do, ¿verdad? Exacto. Oh, okay. Y cuando preguntamos okay. con where, I mean, con what. Con what. Ah, exactly. Ok. There you go. Ok, Any thank you. other question, guys? ¿Alguna pregunta? No. Yes. Ok. Nice. No lo borre, teacher. <laughs> ok, copy that information. <laughs> Y cuando se pregunta con where o con when y se escribe y lleva el do, ahí no cambiaría, teacher. ¿Cómo? Cuando lleva el when o el where y lleva el do. No, no, porque, ya, no porque ya ahí ya sería otro contexto, Rafa. Uh -huh. Ya okay. es otro contexto. Por ejemplo. Ajá. Mire, eh, mire esta parte acá. When will you listen up? When will you like me to do the dishes? Si ve, estoy usando do, pero acá estoy usando when. Ok. Entonces, ¿qué le estoy preguntando ahí? When will you like me to do the dishes? ¿Cuándo? ¿Cuándo me gustaría? ¿Cuándo te gustaría? No. Que, no lave, los, que lave los platos. ¿Cuándo te gustaría pongo... que lave los platos? Do the dishes es una expresión que significa lavar platos. Lavar platos. Ok. Uh -huh. Good. Entonces acá Pero la respuesta. Dice la, like me. Dice. Exactly. When would you like me to do like the dishes? ¿Cuándo te gustaría que yo lave los platos? Por eso lleve like. Ah, ok. Recuerde okay. que like es okay. la estructura, Carlos. La estructura. Uh -huh. El verbo principal es do. Es como acá arriba. Mire. Would you like. Uh -huh. Right. So, in here. Ok. Eh, usted me podría responder. I would like you to do the dishes. The dishes. Mm. On Monday. Oh, on, okay. On Monday. On. I went with Monday. Me gustaría lavar las trastes el lunes. Me gustaría que laves ¿Qué? los platos el lunes. Si ve, ya el do no lo puedo cambiar por otro verbo. Ok. Uh -huh. Entonces, okay. para que esto del cambio de verbo surja en la respuesta, tiene que la respuesta iniciar con what y el verbo principal sea do. Recuerden la eso. ¿La respuesta o la pregunta? La pregunta. La pregunta. Uh -huh. Si usted quiere que la respuesta cambie de acuerdo a la, a la acción que usted haga, la pregunta tiene que iniciar con what y el verbo principal tiene que ser do. Ok. Do. Exacto. Okay. ¿Y, ¿Y el which, teacher? No, el which ya es para algo específico, recuerde. Ahí es cuando pregunta uh -huh. usted por algo específico. Uh -huh. Por ejemplo, okay. si usted va a hacer una tarea y usted dice, hey teacher, which, y supongamos que yo tengo varias computadoras acá y usted está acá y me dice, hey teacher, which computer would you like me to use to do the homework? Ah, y yo le digo, ah, okay. I would like you to use this computer y le señale la computadora entonces ahí nada okay. más para mencionar algo ok de... yeah good ok ok there you go guys any thank question thank you no questions for todo, todo claro como lo chat perfect perfect miren for this one, pasar, no. vamos a hacer algo listen voy a pasar asistencia ya 
Los vamos a retirar ya. Pero quiero que en el chat cada uno me escriba una pregunta como esta. Para ver si hemos de verdad entendido. En el chat de... de Con el mis. En el chat de WhatsApp. WhatsApp. Mañana, luego de espacio. Luego de espacio lo pueden okay. hacer. Right before you go to bed. Escríbanme una pregunta. Así, usando esa, esa estructura. Ok, solamente la pregunta quiero. Ok. There you go. Now, mm, I'm going to go okay. ahead and pass the attendance list. Let me see. Ana Carmina. Present teacher. Ok, there you go. Uh, Augusto Cesar is no longer over here. Carlos Ernesto. Present teacher. There you go. Elizabeth Joana. Present teacher. Nice. Hola. Evelyn Yamilet. Present. Perfect. Fredis Eliseo. Present teacher. Very good. Freddy Ernesto is not on your continuing over here. Iris Daniela. Mm, apparently she's there. This check is not going to continue. Karin Janet. Present teacher. Okay, perfect. Uh, Liliana Laura. Present teacher. Okay, there you go. María Isabel. Good night. Present teacher. Good ah, night. Okay, good night. María Leticia. Present teacher. Present teacher. All right. Marvin Oswaldo. Present teacher. Good night. Bye. Good night, Miss. Mister. Ah, la, 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 la. Miguel Ángel. Present teacher. Okay, perfect. Rafael Alejandro. Present teacher. Nice. Rudy Alexander. Present teacher. Very good. Sonia Elizabeth. Present teacher. Okay, there you go. Wilber Francisco. Present teacher. Okay, very good. And Wilson Arnaldo, which is never here. All right, guys. Thank you for getting connected. Thank you for sending. Uh, I will thank. I will thank you in advance for sending the question to the WhatsApp group. Okay. Uh, let's remember we got the last video conference of this week tomorrow. Okay. So I hope everybody to get connected. Okay. And remember, if you get the satisfaction survey, let me know. Okay. Hey, teacher, I got the satisfaction survey. Right. Uh, Maria Leticia, ¿qué le pasó? <laughs> okay, there you go. Thank you for getting connected, guys. See you tomorrow, okay? La chiripiolca, Bye. teacher. <laughs> Sonia Elizabeth, stay with me in the 10 minutes feedback. Good ah. night. Bye. Sí, por qué, teacher. Usted good me night. Good, good, night. Night. good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night, everybody. Good night. Uy, el fin a dormir. Ah, bueno, pues. Hoy sí a dormir. Ah, como, como decir así como. En el que estaba. La segunda vez que le pasé la videoconferencia, pienso que ya le puse mute. Lo voy a tomar. Sí, se fue, hijo. Wow. Mañana en el class. Es que ya me envié el por eso nos quedamos por los bloopers. Exacto. Good night. 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 Es simplemente para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a esta clase o clases anteriores. So, if you have any question, just let me know and we can clarify it right now. No, no tengo claro. No tengo claro. <laughs> Everything is okay. Sí, Because... no tengo duda. La verdad que desarrollé bien los, los contenidos y la gramática. All right. Con relación a, la, a, la, a las tareas, vamos bien, ¿verdad? Sí. Sí. A mí lo, más lo que me cuesta es la pronunciación, pero eso ya es cuestión de, de practice, practice. That's, practice. that's right. Eh, sí. Ajá, David, es no de no tengo quejas de usted. <risa> Creería yo que 
Estoy satisfecha con su trabajo. Ah, ok, there you go. Thank you. Eso. Y tiene que durar 10 minutos esto. No, not exactly. Si, si en realidad no, todo, no, if no, everything no. is getting clear with you, recuerden, simplemente es para aclarar cualquier duda. Entonces, si, si todo está claro con usted, no problem. Sí, porque, vaya, por ejemplo, creo que entendí la transición del simple present al, al, al presente continuo, de la acción. Uh -huh. Y quiero ver, ahora que estamos viendo este verbo, el put también lo he entendido más o menos son no pasión de practicar quiero ver si tengo algún apunte alguna queja por aquí no todo bien dicho tiene un 9 y por qué no el 10 porque el 10 es de Dios la perfección es de Dios Buen punto, buen punto. Entre 9 y 10, excelente, pero nunca vamos a poder. ¿Sabe por qué? Porque todo es, siempre es mejorable. Todo es mejorable. O sea, lo que ahora Exacto. dice usted, mañana lo puede mejorar aún más. Exacto. Entonces, por eso, siempre para hay algo mí, nuevo. Siempre hay algo nuevo. Todo, todo es mejorable. Los seres humanos somos no, renovables. Actually, ¿sabe, sabe, que inclusive, sabe que inclusive este, este módulo lo he dado ya muchas veces por varios años y siempre hay algo nuevo que aprender. There's always something new. Sí. You are okay. completely right. Pero okay. no le puedo dar el 10. Es porque <risa> lo que pasa es que al obtener el 10 creemos que ya está perfecto nuestro trabajo, pero en realidad lo que usted acaba de decir, nunca siempre todo es mejorable. There's always, ser, ¿no? Exactly. There's something new all the time. That's right. Pero sí, me parece bien su clase, explica bien la gramática. Fíjese que a mí el inglés nunca me ha gustado, lo soy bien honesta, o sea. En el aspecto que no ha sido mi lengua materna, ¿verdad? diferente yeah. que de la cuna uno comienza. Entonces uh -huh. no me ha gustado, pero quizás era como, ah, cuando algo no le gusta es un poco más complicado que lo intente aprender. Correcto. Pero en el, en el ciclo que estábamos antes, la mis era como más entusiasta y demás, pero la gramática es como que vaya, como repetir el, el speaking, speaking, speaking. ¿verdad? Cada quien tiene su forma de hacer. That's Pero right. es como que te quedas, o sea, para un lado, ¿cómo? Entonces usted lleva la para el speaking en la gramática, que es importante, obviamente. Uh -huh. Tratar de, de decirle al cerebro, no hables como hablas el español, sino que es más fácil hablar el inglés que el español. That's Solo right. es cuestión de, de, de que nosotros utilicemos, quizás nuestra mente se estructura, nos estructuremos, uh -huh. como la, la gramática del inglés diferente al español. Que todo, todo, todo. Entonces esa transición me parecido con usted. Le soy honesta, dije, ay, no, qué aburrido este tipo. Me, me voy a dormir. Siempre ando sueño, me voy a dormir. Pero no, eh, de ahí fui viendo que sí, ay, interesante. Sabe bien las estructuras. O sea, enseña bien la estructura y es, es bastante sencillo de de captar para los que no sabemos mucho. Exacto, exacto, that's the idea. That's the idea. No, como usted dice, there's always something new to learn. Y igual siempre hay que ir, you know, like getting updated, actualizándose and everything. All right. And I'm pretty sure, yeah, man, that you will be continue learning. Y va a ver que poco a poco igual va a ir practicando más, va a ir aprendiendo más en los futuros módulos. All right. Ese, mire, el inglés he estudiado en varios lugares, he desperdiciado mi dinero, como no tiene idea, creo que ahorita lo estoy, sí me ha servido, pero quizás por mi tiempo, porque, o sea, de cambiar de chip, sí, mi sí. trabajo, mis cosas personales, y, pero es cuestión de, de acomodarlo todo y todo cabe. Correcto. Pero sí es un reto para mí porque, de hecho, yo estos días creo que voy a viajar primero a Dios y como que... Eso para mí es bien frustrante. Créanme, estar en medio de personas que, híjole, hablan hasta dos, tres idiomas más y, y yo el, el más universal, aunque el español, el inglés no es el universal, ¿verdad? pero ese es uno de los que casi todos. De los manejan. principales, correcto. Ah, entonces es bien frustrante. A mí me ha pasado. Sí, sí. O sea, es bien frustrante estar en una cena y te pregunten qué, qué te pareció, te gustó. Ese es como uno 
tener que usar un intérprete. O sea, eso lo obliga y, y como profesional creo yo que si uno no sabe inglés, no, no está completo, es incompleto. Es cierto, si ahora el inglés está en todo. En todo. Entonces, esa es mi motivación para seguir. Ah, pues eso me parece bien. That's cool. Si tienes la disponibilidad y todo y el tiempo, pues that's, that's nice. De poder... <risa> Yo me transformé en usted. <risa> de ahora estoy doble. <risa> no, sí. That's ok. That's, that's cool. Y a ver que poco a poco así vamos a ir mejorando. Esa es la idea. To get better. Right? Entonces, uh, it was good to have you here. Y pues ya, ya casi. Casi, casi le damos por finalizado y al módulo y a tres clases más y pues ya luego para iniciar otros temas más. Pero el, el como cambia, ¿verdad? Va a ser otro, no se sabe, dijo usted, ¿verdad? ¿Quién va a ser? Sí, ser? realmente no, ahí sí no les sabría decir si voy a continuar yo u otro teacher, pero igual, you know, like, it's, yeah. it's good to, to, to have changes. Pero gracias, teacher, ahí por por compartir su conocimiento. Y... Ya sabe, ya sabe. Y cualquier eh, cosa, pregunte en la clase, enciende el micrófono y pregunte, que es bueno eso. Sí, entonces, gracias ahí también por la paciencia. Ah, ya sabe que para eso estamos. Y siempre en un principio es así, un poquito costoso y ya poco a poco no sé, eh, se da cuenta de que el estudiante va soltándose un poco más. Sí, y lo bueno que este grupo hay varios que que tienen buena pronunciación, a mí me sirve, yo los escucho. Exacto. Los escucho. Y de ellos, de ellos voy aprendiendo, se me va grabando. Claro, claro. Eso, sí, eso, sí, eso, sí, eso es bueno. Eso es bueno. Así es. Muy bueno. bueno, entonces hoy sí la dejo descansar okay. porque sí se ve bien cansadita. <risa> bueno, no. <risa> bye, bye. Gracias. See you tomorrow. Thank you. Vale, usted. Bye, bye.